అధికారమునకు లోబడుట వి వాంట్ టు కన్సిడర్ టుడే whether the matter of submitting to authority in our home or in our office or in the church is an essential thing when we should submit and when we shouldn't ee rojuna manamu mana grahamlo leka manam pan chese sthalamulo leka sangamulo unna adhikaraniki lobadatam ane vishayam mukhyamaina vishayamo kaado manam daniki eppudu lobadalo ఎప్పుడు లోబడకూడదో చూద్దాము ఇస్ అ వెరీ రెలవెంట్ టాపిక్ టు ద డిసిషన్స్ వి హావ్ టు టేక్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ మన అనుదిన జీవితంలో మనం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలకు ఇది చాలా సంబంధించిన విషయం when we look at the origin of sin we have looked at this before in a study quite a while ago మనం పాపం యొక్క ఆవిర్భావాన్ని చూసినప్పుడు మనం దాన్ని ఒక ధ్యానంలో చాలా కాలం క్రితం చూచాం ఒక సృష్టించబడిన దూత దేవుని అధికారం మీద తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు పాపము ఈ విశ్వంలో ఆవిర్భవించిందని మనం చూసాము లూసిఫరు దూతలందరికీ అధిపతి that he is not going to submit to the authority of god as creator and he rebelled against that authority atadu tana srushtikarta aina devuni adhikaraniki lobadanani nischayinchukoni aa adhikaram meeda tirugubadu chesadu and as soon as he rebelled he was cast out and he became the devil cast out of heaven atadu tirugubadu chesina ventane atadu paradroya baddadu atadu paralokam nundi paradroya badi అపవాదిగా మారాడు సో వి ఫైండ్ దట్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ టు అథారిటీ వాజ్ సంథింగ్ దట్ అరోజ్ వే బ్యాక్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ కనుక అధికారానికి లోబడటం అనే ప్రశ్న సృష్టి ఆరంభంలోనే తలెత్తిన ప్రశ్న అని మనం చూస్తాము ద గ్రేట్ కాంట్రవర్సీ దేర్ వాజ్ షల్ ఐ సబ్మిట్ టు అథారిటీ ఆర్ నాట్ అక్కడ గొప్ప వ్యాజ్యం ఏంటంటే నేను అధికారానికి లోబడాలా లేదా అన్నది యుగాల తరబడి ప్రతి విషయంలో సమస్యలు కలిగించిన గొప్ప ప్రశ్న ఇదే దేవుడు మన పై ఉంచిన వారికి మనం ఎప్పుడు లోబడాలి లోబడము అని మనం ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు ఎటువంటి అభిప్రాయము లేని సొంతగా ఏమీ చేయలేని బానిసల వలె మనం ఉండాలా ఇతరులు మనకు చేయమని చెప్పిన దాన్ని మనం గ్రుడ్డిగా చేయాలా మొట్టమొదటిగా నేను అపోస్తుల కార్యములు ఐదో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన నుండి ఈ మాటను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అక్కడ అపోస్తలు ప్రధాన యాజకుని ఎదుట నిలబడి అతని ప్రశ్నలకు జవాబిస్తూ మనుషులకు కాదు దేవునికే మనం లోబడవలను గదా అని చెప్పారు దాని గురించి రెండు అభిప్రాయాలు లేవు మనం మనుషులకు కాక దేవునికే లోబడాలి నేను మనిషికి లోబడాలా లేక దేవునికి లోబడాలా అన్నది ప్రశ్న అయితే జవాబు స్పష్టంగా ఉంది నేను దేవునికి లోబడాలి సో ఇఫ్ అన్ టెల్స్ మీ to do something contrary to what the bible says i never have to listen to him even if he is an authority over me at home or in the office or in the church or anywhere kanuka oka manishi bible cheppe daniki viruddhamaina danni cheyamani naatho chepte atadu naa meeda intlo nenu pani chese sthalamulo leka sangamulo adhikaram kaligi unna kuda nenu ataniki lobada nakkaraledu but it must be something that god has clearly spoken in the word కానీ 
అది దేవుడు తన వాక్యంలో స్పష్టంగా మాట్లాడిన సంగతి ఉండాలి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాడ్ సెస్ వి షుడ్ నాట్ బౌ డౌన్ టు ఐడల్స్ అంటే ఉదాహరణకు మనం విగ్రహాలకు మొక్కకూడదు అండ్ సంబడి టెల్స్ యు టు బౌ డౌన్ టు ఐడల్స్ యు కెన్ సే ఐ యామ్ సారీ సర్ ఐ కాంట్ డు దట్ ఎవరైనా మిమ్మను విగ్రహాలకు మొక్కమని చెప్తే క్షమించండి నేను అది చేయలేను అని చెప్పాలి ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ వైఫ్ అండ్ యువర్ హస్బెండ్ టెల్స్ యు టు గో అండ్ మర్డర్ సంబడి or to give your body in adultery you can say no i'm sorry i won't do it leka nu oka bharya vaithe nee bartha velli avarnaina hatya cheyamani leka ninnu vebicharam cheyamani chepte kshaminchandi nenu daanni cheyanu ani cheppali i'm not going to submit to you in that area aa vishayamlo nenu neeku lobadanu these are examples of where a wife can say no to her husband even a child can say no to his parents oka bharya tana bartaku kaadani cheppadaniki oka bidda tana tallidandulaku kaadani cheppadaniki konni udaharanalu unnai but when i say what god has told you i don't mean what you feel god has spoken in your heart kaani devudu neeto cheppina vishayam ani nenu annappudu naa uddesham devudu nee hrudayamlo neeto cheppadani nuvu bhavinchadam kaadu because in some of those things it may be just your own feeling ఎందుకంటే అలాంటి కొన్ని విషయాలలో అది నీ సొంత భావం మాత్రమే అయి ఉండవచ్చు నువ్వు దేవుడు నన్ను అక్కడికి వెళ్లమన్నాడని చెప్పొచ్చు అయితే అది లేఖనాల్లో లేదు నువ్వు ఎవరి అధికారం క్రిందైనా ఉంటే దేవుడు నిన్ను ఎవరి అధికారం క్రిందైనా ఉంచితే నువ్వు ఆ అధికారానికి లోబడటం మంచిది and if he tells you not to go there don't go there ah adhikari ninna akadiki velloddani chepte akadiki velloddu even if you feel like that in your heart nee hrudayamlo nee kala anipinchina sare if that person is an authority over you you must submit to his authority aa vyakti nee meeda adhikaramlo unte nu aa adhikaraniki lobadali it's the other way around too if he tells you to go somewhere and you don't feel like going maroka vidhanga kuda adi nijame athadu ninna akadikaina vellamannappudu నీకు వెళ్లాలనిపించకపోతే అతడు నీ పైన అధికారం కలిగి ఉంటే నువ్వు అతనికి లోబడాలి యేసు అపవాది క్రియలను లయపరచడానికి భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆయనను యోసేపు మరియల యొక్క అధికారం క్రింద ముప్పై ఏళ్లు ఉంచాడు నాట్ ఫర్ వన్ టూ వీక్స్ ఒకటి రెండు వారాలు కాదు ఫర్ థర్టీ లాంగ్ ఇయర్స్ యాజ్ అ చైల్డ్ యాజ్ అ టీనేజర్ యాజ్ అ యంగ్ మ్యాన్ ఇన్ హిస్ ట్వంటీస్ వీ రీడ్ జీసస్ యాక్స్ లుక్ చాప్టర్ టూ అండ్ వర్స్ ఫిఫ్టీ వన్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ సబ్జెక్షన్ టు జోసెఫ్ అండ్ మేరీ ఎట్ నాజ్రి ముప్పై సుదీర్ఘ సంవత్సరాలుగా ఒక బాలుడిగా ఒక యువకుడిగా యేసు నజరేతులో ఏసేపు మరియలకు లోబడ్డాడని మనం లోకాసు వార్త రెండో అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచనంలో చదువుతాము ఆయన జీవితం యొక్క ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ విధంగా వర్ణించబడ్డాయి ఆయన నజరేతులో యోసేపు మరియలకు లోబడి ఉన్నాడు ఆయన సాతాను క్రియలను లయపరచడానికి వచ్చాడు Satan is the author of rebellion rebel against authority Satan is the author of the authority of the authority of the authority of the authority He teaches children to rebel against parental authority Thalli dandu la adhikaram me da thirugu baatu chayi mani athadu pilla lakku neer pishthadu There are three areas basically where we have authority structures Manakku pradhananga moodu paridula lo adhikara kramal unnai One is in the home where parents are an authority over their children Vakati grahamu అక్కడ తల్లిదండ్రులు పిల్లల మీద అధికారం కలిగి ఉంటారు మరొకటి సమాజము అక్కడ మనకు ప్రభుత్వము లేక పోలీసులు లేక లౌకిక అధికారులు మీరు పనిచేయు స్థలములో మీ యజమానుడు ప్లేస్డ్ ఓవర్ యూ ఫర్ థింగ్స్ టు బి 
కండక్టెడ్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్లీ వే వీరందరూ సమాజంలో విషయాలు సరైన క్రమంలో జరగడానికి మీ పైన ఉంచబడిన లౌకిక అధికారులు గాడ్ హెస్ ప్లాన్ దాట్ ఇన్ సొసైటీ యాజ్ మచ్ ఇస్ హిస్ ప్లాన్ పేరెంట్స్ ఇన్ అ హోమ్ దేవుడు గృహంలో తల్లిదండ్రులను ఏర్పాటు చేసిన విధంగానే దాన్ని సమాజంలో కూడా ఏర్పాటు చేశాడు అండ్ ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు సబ్మిట్ టు దోస్ అథారిటీస్ ఆ అధికారులకు లోబడటం మీ కర్తవ్యం ద థర్డ్ ఏరియా ఇస్ ద చర్చ్ మూడవది సంగము వేర్ గాడ్ ప్లేసెస్ ఎల్డర్స్ టు హూస్ అథారిటీ యు నీడ్ టు సబ్మిట్ అక్కడ దేవుడు పెద్దలను నియమిస్తాడు వారి అధికారానికి మీరు లోబడాలి and in all these areas if you rebel against authority that god has placed over you you're going to be in fellowship with satan ee moodu paridulalo mee pai devudunchina adhikaram meeda meeru tirugubaadu chesthe meeru satanu tho sahavasam cheyabothunnaru because he was the first person who rebelled against authority endukante adhikaram meeda tirugubaadu chesina modati vyakti athade and he is the one who instigates people to rebel against authority even today ఈ రోజున కూడా అధికారం మీద తిరుగుబాటు చేయడానికి ప్రజలను పురిగొల్పేది అతడే అతడు పిల్లలను తల్లిదండ్రుల మీద తిరుగుబాటు చేయడానికి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుల మీద తిరుగుబాటు చేయడానికి పనిచేసేవారు తమ యజమానుల మీద తిరుగుబాటు చేయడానికి ఉద్యోగులు స్ట్రైక్ చేయడానికి ఫ్రమ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ టు fight against the management and many things like that yajamanyam tho godava padataniki karmika sangalanu nelkalpadaniki inka atuvanti venno cheyadaniki prajalanu purigolputadu now to ask for your legitimate rights as a worker in a factory is perfectly right aithe oka karma garamlo nee nyayamaina hakkula koraku adagadam kachithanga sarainade even if it's asked for through a trade union adoka karmika sangham dwara aina sare but to rebel against authority that's wrong kani adhikaram meeda tirugubaadu cheyadam tappu so we need to see that rebellion is of satan kanuka tirugubaatu anedi saatanuku sambandhinchinadani manam choodali now when we see that jesus subjected himself in nazareth to joseph and mary we could ask ourselves this question yesu nazarethulo yosephu mariyalaku lobaddadani manam chuchinappudu manaku manam ee prashna vesukovachchu who was perfect in that home in nazareth nazarethulo unna aa intlo evaru paripurnulu were joseph or mary perfect neither of them joseph and mary lu paripurnula varilo evaru kaadu they were just an old testament couple who had their struggles and problems like all married people have varu paatani bandhanaku sambandhinchina oka bharya bartala janta maatrame pillaina andari vale varu kuda ibbandulanu samasyalanu kaligi unnaru Joseph and Mary must have lost their temper at each other like all married couples do. Pillaina andaru bharya bartara vallane Yosephu Mariyalu okare pai okaru koppadi unde varu. They would have had their disagreements and their tensions in the days when they didn't speak to each other and so many things like that. Varu abhipraya bedalanu udrikthatalanu okaritho okaru maatladukoni rojulanu inka alantivi enno kaligi undi unde varu. They were far from perfect. They were an old testament couple. in a living in a time when victory over sin was not even promised var asalu paripurnu le kaadu varu paapam meeda jayamu vaagdanam cheyabadani kaalamlo jeevinchina oka paathani bandhana janta and when you look at new testament couples today the way they live you can imagine how an old testament couple lived meeru ee rojuna kartani bandhana jantalanu varu jeevinche vidhananni chuste oka paathani bandhana janta ela jeevinchi unde varo meeru uhinchukovachchu that was not a perfect home far from perfect అదొక పరిపూర్ణమైన గృహం కాదు కానే కాదు డోంట్ థింక్ దట్ జోసెఫ్ అండ్ మేరీ వాస్ సెయింట్స్ యోసేపు మరియలు పరిశుద్ధులని మీరు అనుకోవద్దు దట్స్ అ డిల్యూషన్ దట్ సెటన్ హస్ పుట్ అపాన్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అది సాతాను అనేక మంది మీద పెట్టిన ఒక భ్రమ దే వర్ ఆర్డినరీ పీపుల్ హూ నీడెడ్ అ సేవియర్ వారు ఒక రక్షకుని అవసరతలో ఉన్న సామాన్యమైన ప్రజలు జీసస్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ హీ నెవర్ సిన్ Joseph and Mary sinned. యేసు పరిపూర్ణుడు ఆయన ఎప్పుడూ పాపం చేయలేదు. యోసేపు మరియలు పాపం చేశారు. And yet Jesus lived in subjection to an imperfect authority over him for 30 years. అయినా కూడా యేసు 30 ఏళ్ల పాటు తన మీద ఉన్న పరిపూర్ణత లేని అధికారమునకు లోబడ్డాడు. Everything they said 
and asked him to do were probably not absolutely perfect but he did it var ayana tho cheyamani cheppina vanniyu bahusha paripurnamaina vishayalu kaakapovachchu kaani ayana vaatini chesadu if it was not contrary to god's will he did it adi devuni chittaniki vitrekam kaakapothe ayana danni chesevadu maybe they called him to do something at a particular time and he was very tired he still got up and did it ayana ento alasipoyi unna samayamlo edaina cheyamani var ayana nu pilicharemo aina kuda ayana lechi danni chesadu he did not sin ayana paapam cheyaledu he probably was tempted like all children are to feel it was not fair but he still did it andar pillal lagane idi anyayam anukodaniki ayana sodhimpa padi undochu aina kuda ayana danni chesadu he was tempted in all points like we are ఆయన మన వలనే అన్ని విషయాలలో శోధింపబడ్డాడు ఆయన అలా ఐదారేళ్ల వయసులో మాత్రమే చేయలేదు ఆయన అలా ముప్పై ఏళ్ల వరకు చేశాడు ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయే వరకు చేశాడు యవనస్తులైన మీతో నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే మీరు మీ తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో నివసించి వారి మీద ఆధారపడినంత కాలం యేసు యొక్క మాదరిని అనుసరించండి మీరు దానికంటే మెరుగైన దాన్ని చేయలేరు ఒక ఆత్మానుసారుడైన పురుషునిగా స్త్రీగా ఉండటానికి అవే మొదటి మెట్లు పిల్లలారా మీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించుడి మీ తల్లిదండ్రులకు లోబడండి వారు మీతో చెప్పేది చేయండి అప్పుడు మీకు మేలు కలుగుతుంది మీరు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతులుగా ఉంటారు మీ మాదిరి స్వయాన ఏసే మీ తల్లిదండ్రులు తప్పు చేసినా పర్వాలేదు earthly parents also made mistakes yesu yokka sharira sambandhamaina talidandrulu kuda tappulu chesaru but he still obeyed them aina kuda aina variki vidheetu chupinchadu god does not ask us to submit to perfect authorities devudu mallanu paripurnulaina adhikarulaku lobademani cheppadu there is no perfect authority in the home or in society in the church anywhere in the world samajamlo kaani sanghamlo kaani lokamlo ink ekkadaina kaani paripurna adhikaramu ledhu everybody is imperfect andaru aparipurnule but he tests our humility by asking us to submit to imperfect authorities kani paripurnulu kani adhikarulaku lobadamani manlanu adagadam dwara aayana mana deenatvanni parikshisthunnadu is the same in society samajam vishayamlo kuda ante the bible says in romans chapter 13 that every soul should be subject to the higher powers to the governing authorities for there's no authority except from god romans 13:1 roma 13th adhyayamlo em cheppabadindante prathi vaadanu pai adhikarulaku lobadi undavalenu ela yanaga devuni valla kaligina adhikaramu tappa mari e adhikaramunu ledu and those which exist are established by god unna adhikaramulu devuni valanane niyaminchabadi unnavi so he who resists an authority has opposed the ordinance of god they will receive condemnation kabatti అధికారమును ఎదురించువాడు దేవుని నియమమును ఎదురించుచున్నాడు ఎదురించువారు తమ మీదకి తామే శిక్ష తెచ్చుకుందురు నాలుగో వచనంలో ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడంటే ఒక అధికారి దేవుని పరిచారకుడు ఆరో వచనం పన్నులు వసూలు చేసేవారు దేవుని సేవకులు కనుక మీ పన్నులను వారికి చెల్లించుడి పన్నులు చెల్లించని వారు అధికారం మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు సంఘంలో కూడా అంతే సంఘంలో దేవుడు పెద్దలను నియమించాడు for they keep an account over you watch over your souls as those who will give an account to god hebrews 13 17 lo bible em cheptundante mee paina nayakuluga unnavaru lekka oppa cheppavalsina vaari vale mee aatmalanu kaayuchunnaru ganaka 
వారి మాటలు విని వారికి లోబడి ఉండి this does not mean that we have to submit to some religious leader who sits in our church and calls himself our priest or pastor if he is not a spiritual man if he is not one who is accountable for your soul dan ardhamu mana sangamlo kurchini tannu taanu mana yajakudani leka mana kaapari ani pilchukone vaadu oka aatmanusarudaina vyakti kaakapothe mee aatmalaku lekka oppa cheppavalsina vaadu kaakapothe mana matraniki lobadalani kaadu your parents you have no choice over మీ తల్లిదండ్రుల విషయంలో మీకు ఎంపిక లేదు అంటే మీరేం చేయలేరు యోర్ గవర్నమెంట్ యు హావ్ నో చాయిస్ ఓవర్ మీ ప్రభుత్వం విషయంలో మీకు ఎంపిక లేదు అంటే మీరేమీ చేయలేరు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అ చర్చ్ ఇఫ్ యు ఫీల్ దట్ ద చర్చ్ యు ఆర్ ఇన్ ద లీడర్షిప్ ఇస్ నాట్ స్పిరిచువల్ గాడ్ డస్ నాట్ ఆస్క్ యు టు స్టే దేర్ కానీ మీ సంగము విషయానికి వచ్చేసరికి మీరున్న సంగములో నాయకులు ఆత్మానుసారులని మీరు భావించకపోతే దేవుడు మిమ్మను అక్కడ ఉండమని అడగడు యు కెన్ మూవ్ అవుట్ అండ్ ఫైండ్ అనదర్ చర్చ్ వేర్ ద లీడర్షిప్ ఇస్ స్పిరిచువల్ మీరు బయటకు వచ్చి ఆత్మానుసారులైన నాయకులున్న మరొక సంఘాన్ని వెతుక్కోవచ్చు బట్ వెన్ యు ఫైండ్ వన్ చర్చ్ లైక్ దట్ యు మస్ట్ సబ్మిట్ టు ద లీడర్షిప్ కానీ అటువంటి సంఘం ఒకటి మీకు దొరికితే మీరు ఆ నాయకత్వానికి లోబడాలి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ టు అథారిటీ has been demonstrated by Jesus Christ. అధికారమునకు లోబడుట అనే నియమమును యేసుక్రీస్తు ప్రదర్శించాడు. That's how salvation came. ఆ విధంగా రక్షణ వచ్చింది. Let us learn that from him. మనం దాన్ని ఆయన యొద్ద నుండి నేర్చుకుందాము.